Студио Экспенд представляет. Фильм Жан-Мари Пельта и Жан-Пьера Кюни. Чудеса растений. Экстремальные условия. Если бы у растений был гидрометр, и мы бы могли измерить, сколько воды они получают и сколько возвращают в атмосферу, то оказалось бы, что отдают они до 40% воды, которую выпивают во время дождя и которая испаряется с листьев. Конечно, многое зависит от вида растения. Но суть в том, что растения не только потребляют воду, но и возвращают ее назад. Это непрерывный производственный процесс. Облака приносят дождь, дождь дает жизнь растениям, которые перерабатывают воду и отдают ее в воздух. И опять облака, дождь, растения, облака... Иначе говоря, растения быстро размножаются. Значит, должны быть способы, как сделать этот цикл более эффективным. Пустыня в Намибии, в южной части Африки, вблизи от побережья Атлантического океана. Здесь почти не бывает дождей, но по ночам с моря приходит туман. Рано утром еще видна влага. Но потом она испаряется из-за ужасной жары. На поверхности почвы температура достигает 70 градусов. Что нужно растению, чтобы здесь выжить? Эта трава отлично приспособилась к окружающей среде. Она пустила корни как можно глубже в почву, чтобы ее не унес ветер. Свои мелкие корешки она раскинула по возможности шире. В глубину корни уходят на 10 сантиметров, но в ширину имеют не менее 2 метров, чтобы впитывать как можно больше влаги от ночного тумана. Животным тоже приходится адаптироваться к здешним условиям. Эта ящерица выходит утром погреться на солнце. Она высоко поднимает лапки, чтобы не обжечь их. Днем, когда температура достигает 100 градусов по Цельсию, она время от времени поднимает то одну, то другую лапку. Вот вам пример терморегуляции. Этот жук взбирается на дюну и поворачивается к ветру так, чтобы выпить росинку, которая скатывается у него по спине. Ночью в ожидании тумана это насекомое делает на песке маленькие бороздки, 
чтобы выпить крохотные капли воды, собирающиеся на стенках канавок. Это Атлантическое побережье Южной Африки, где проходит граница Анголы и Намибии. Эта местность настолько пустынна, что называется «берег скелетов». Почти 130 лет назад ботаник по имени Валих обнаружил пристранное растение, поэтому его и назвали «Валихия». На Валихии растут шишки, вроде сосновых, что говорит о ее эволюционной древности. Но ему также присущи черты растений, которые сформировались относительно недавно. Некоторые ученые считают эту пальму недостающим звеном эволюционной цепи растений. Эту богатую крону образуют всего два листа, которые прокладывают себе путь по песку, чтобы не упустить ни капли пищи и воды. В Намибии это растение называют осьминог пустыни. С близкого расстояния видно, что листья покрыты бесчисленным множеством маленьких кратеров. Они позволяют валихии впитывать как можно больше туманной влаги. Как вы думаете, сколько лет этому дереву? Углеродное тестирование показывает, что этому экземпляру примерно тысячу лет. На нем нет признаков болезни или гниения. И хотя оно выглядит так, будто стоит на пороге смерти, оно может прожить и две тысячи лет. В шишках пальмы валиха Находятся семена, которые могут пролежать в земле несколько столетий, прежде чем зайдут. Это странно, но вы никогда не увидите молодую пальму валиха рядом со старой. Впрочем, вы вообще не увидите молодую. Здесь нет никаких хищников. Похоже, что эти древние пальмы – последние представители своего вида. На юге Африки есть еще одно растение, которое удачно приспособилось к пустыне. Его цветы раскрываются и высвобождают семена только во время дождя. Редкие капли или настоящий дождь? Открылись? Дождя нет. Цветок закрывается, чтобы защитить пыльцу. Конечно, растение не умеет думать. Оно рефлективно отвечает на количество влаги в воздухе. взглянем на этот цветок, когда действительно пойдет дождь. Когда капли воды пробивают выемку в капсуле семени, оно выскакивает. Капсула не выстрелит, если дождь недостаточно сильный и продолжительный. Он должен идти так долго, чтобы заставить плоды открыться. У 
цветущих растений умеренного климата отношения с водой иного рода. Они замерзают. Они замерзают, даже если светит солнце, что позволяет защитить корни от влаги. Крокусы и подснежники накапливают воду и питательные вещества в луковицах. В солнечный день никого не надо упрашивать выйти на улицу. Но заморозки иногда случаются в самых неожиданных местах. Это знаменитый ботанический сад в Монако. Растения отбирали для адаптации к жаре и засушливости. Эта скала обращена к югу и летом получает тепло от солнца и моря. Кажется, что растения идеально защищены от стихий. Однако нужно учесть, что многие из них находятся за пределами своей климатической зоны. Зимой в январе может выпасть немного снега. Бывает, что снег идет час или больше. Ничего экстраординарного. Но для некоторых суккулентов это катастрофа. Две ночи подряд термометр опускался до минус 4 градусов по Цельсию. Столетние мексиканские кактусы Органа не испытывали такого более 30 лет. Они родом из южного полушария, и для них январь – это середина лета. Здесь выпадает снег, а у себя на родине они все в цвету. Эти суккуленты, которые устроились здесь с таким комфортом, вдруг оказались так же плохо экипированы, как плавчиха в бикини на Северном полюсе. Садовники и ботаники бросились спасать растения. Через полгода мы вернулись сюда навестить один кактус, который распускает цветы только ночью, потому что у него на родине днем так жарко, что они могут погибнуть. Утром с первыми лучами солнца эти цветки умрут. Кактус Гакракания Гунтри родом из Боливии и Перу. Эти волоски защищают цветки от солнца. Еще один волосистый вид. Кажется, будто на нем арабский платок, который удерживает прохладу днем и тепло по ночам. В Мексике и Бразилии набивают подушки и седла этим материалом, похожим на шерсть. Все эти цветы, которые живут лишь одну ночь, белые или розовые, поэтому их хорошо видно летучим мышам и ночным бабочкам. Не раскрывшийся цветок остается нетронутым. Близится рассвет. Чтобы выжить, растение должно держать цветки закрытыми а также иметь механизм для защиты от солнца и удержания влаги. Вот примеры таких механизмов. 
Для начала листья надо заменить колючками, чтобы уменьшить испаряемость. У этого чилийского кактуса рекордная длина иголок – больше 30 сантиметров. Второй вариант – обзавестись и шипами, и листьями, функционирующими как водонапорная башня. Как, например, эти странные колонообразные растения с Мадагаскара. Можно еще поворачиваться так, чтобы солнце не пекло в одно и то же место. Или обернуться в своего рода мягкую бумагу, что создает кондиционирование воздуха. Можно превратить свой стебель в водяной бак, как сделала эта слоновья нога. Другое дело – хавортия. В ее родной Южной Африке солнечные лучи очень-очень сильны. Поэтому хавортия живет в песке, оставив снаружи только самую верхушку с цветами. Ее цветочная головка содержит кристаллы оксалата кальция для защиты от ультрафиолета. Тем временем под землей происходит процесс фотосинтеза. В нужный момент цветок раскрывается, чтобы привлечь насекомых. На верхушке у другого вида хавортии прозрачные колпачки. Цветки кактуса, которые цветут днем, не обязательно белые. У этого жителя центральной и северной Мексики цветки желтые, поскольку желтые заметнее для дневных насекомых. Красный цвет привлекает птиц. Кактусы не единственные растения, приспособившиеся к сильной жаре, холоду и недостатку воды. К этой группе принадлежат красолацея, сидум и сакровадум. Листья этих растений могут удерживать воду благодаря слою воска. Самый популярный член этого семейства растет на крышах и называется борода Юпитера. Юпитер повелевал громом и существовало поверье, будто это растение может преломлять молнию. В восьмом веке император Карл Великий приказал посадить его на каждой крыше. Позже люди сами стали сажать бороду Юпитера. Лучше место нельзя придумать, так как этому растению нужно немного земли, много солнца и каплю воды. Чем меньше дождей, тем пышнее они цветут. Борода Юпитера не единственный член семейства Красулацея, который живет на крышах. На Канарских островах есть еще один любитель крыш. Еще более удивительное растение – вот это, житель Западной Индии. Мы снимали этот кактус 9 недель подряд. 
делая по кадру каждые 12 минут. Спустившись, цветут всего 2-3 часа днем, раз в год. Кактус цветет не раньше, чем на восьмом десятом году жизни. Цветки распускаются в июне. В июле появляются плоды. Цветы и плоды продолжают расти вместе. Плоды имеют коническую форму, и растению проще вытолкнуть их при удовлетворительном уровне влажности. Созревают последние плоды. Дни становятся короче, перепады температуры и влажности сильнее. Говорят, что когда день сменяет ночь, кактус дышит. Это на пленку. Это кактус, который приспособился к жизни среди песков под палящим солнцем. На одном пляже Карибского моря есть кактус, которому больше двухсот лет. В мире нет человека настолько гибкого и старого. Озвучен фирмы СВ Дубль по заказу ГТРК Культура в 2004 году.